আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ও বারাকাতুহু সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধু আমি আব্দুল মজিদ তোমাদের সামনে আবার হাজির হয়েছি মডিফায়ারের আরেকটা প্র্যাকটিস ক্লাস নিয়ে তো আজকে ক্লাসের আগে আমরা একটা প্রশ্ন আপলোড দিয়েছি বলা হয়েছে প্রশ্নটা সমাধান করার চেষ্টা করতে আলহামদুলিল্লাহ অনেকে করতে পেরেছ আবার অনেকেই করতে পারো নাই যারা করতে পেরেছ তাদের জন্য রইল সাধুবাদ এবং যারা করতে পারো নাই তাদেরকে আমার অনুরোধ রইল এই ক্লাসটি মনোযোগ সহকারে দেখার জন্য তো দেরি না করে চলো ক্লাসটা শুরু করা যাক প্রথমেই দেখো ইট ইজ সেইড দ্যাট অর্থাৎ বলা হয়ে থাকে যে দি আদার নেইম অফ ড্যাশ দেখো এখানে শূন্য স্থানে ইউজ করতে বলছে ইউজ অ্যান অ্যাজেকটিভ টু ফ্রি মডিফাই দ্য নাউন তার মানে এই শূন্য স্থানে একটা অ্যাজেকটিভ ইউজ করতে হবে এখন অ্যাজেকটিভ ইউজ করলে কোন অ্যাজেকটিভটা মিলে আমরা জানি অ্যাজেকটিভ মানে হচ্ছে নাউনের দোষ গুণ অবস্থা সংখ্যা পরিমাপ ইত্যাদি বোঝাবে তাহলে ইট ইজ সেইড দ্যাট বলা হয়ে থাকে যে দি আদার নেইম অফ ড্যাশ ওয়াটার ইজ লাইফ মানে পানির অফর নাম জীবন এটা বলা হয়ে থাকে এখন ওয়াটারের আগে শূন্য স্থান আছে মানে একটা অ্যাজেকটিভ লাগবে এখন কোন ধরনের পানির নাম জীবন দূষিত পানি তো নিশ্চয়ই হবে না এটা হবে কি ক্লিন ওয়াটার অথবা ফিউর ওয়াটার তাহলে এখানে ক্লিন অথবা ফিউর দিলে অ্যান্সারটা আমাদের পরিপূর্ণ হয় তাহলে পুরো সেন্টেন্সটা কি ইট ইজ সেইড দ্যাট দি আদার নেইম অফ ক্লিন ওয়াটার অথবা ফিউর ওয়াটার ইজ লাইফ মানে পরিষ্কার অথবা বিশুদ্ধ পানির অপর নাম হচ্ছে জীবন আর তারপরে সেন্টেন্সটা খেয়াল করো বিকজ কারণ বাই ড্রিঙ্কিং ইট এটি পান করার মাধ্যমে উই কুয়েন্স আমরা নিবারণ করি কুয়েন্স মানে হচ্ছে নিবারণ করা বা নিবানো উই কুয়েন্স ড্যাশ থ্রাস্ট দেখো এই শূন্য স্থানে ইউজ করতে বলছে একটা ফজিব আমরা জানি ক্লুতে আমরা আগেই বলেছি ফজিব মানে হচ্ছে সাতটা জিনিস ও আওয়া হিজ হার দেয়ার ইটস মাই এগুলো ফজিব এখন এই শূন্য স্থানে কোন ফজিবটা ইউজ করলে আমাদের অ্যান্সারটা অ্যাপ্রোফিয়েট হয় উইকুয়েন্স আমরা নিবারণ করি আমরা কার তৃষ্ট তৃষ্টা নিবারণ করি আমরা কি আমাদের তেষ্টা নিবারণ করি নাকি অন্য কারো তেষ্টা নিবারণ করি নিশ্চয়ই এখানে উইকুয়েন্স আওয়ার থ্রাস্ট আমরা আমাদের তেষ্টা নিবারণ করি এখানে দেয়ার দিলে নিশ্চয়ই ব্যাপারটা হাস্যকর লাগে যে উইকুয়েন্স দেয়ার থ্রাস্ট আমরা তাদের তেষ্টা নিবারণ করি এটা হাস্যকর লাগে তাহলে এখানে কি মিলে উইকুয়েন্স আওয়ার থ্রাস্ট আমরা আমাদের তেষ্টা নিবারণ করি সো তাই উই নিড ফিউর ওয়াটার আমাদের দরকার হচ্ছে বিশুদ্ধ পানি বা পরিষ্কার পানি বিশুদ্ধ পানি সি নাম্বার শূন্য স্থানে ইউজ করতে বলছে ফোস্ট মডিফাই দ্য বার ইউজিং অ্যান ইনফিনিটিভ দেখো এখানে ইউজ করতে বলছে কি ইনফিনিটিভ ইউজ করতে বলছে তাহলে এই শূন্য স্থানে আমরা একটা ইনফিনিটিভ ইউজ করব অর্থাৎ টু প্লাস যে কোনো একটা বার্বের বেস ফর্ম বা প্রেজেন্ট ফর্ম বসাবো তাহলে কি দিলে মিলে উই নিড ফিউর ওয়াটার আমাদের বিশুদ্ধ পানি দরকার টু লিভ অন আর্থ পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে অথবা টু স্টে অন আর্থ পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে অথবা টু সারভাইভ অন আর্থ পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে তারপরে বাক্যে আসো বাট কিন্তু ডি নাম্বার শূন্য স্থানে ইউজ করতে বলছে ফ্রি মডিফাই দ্য নাউন আমরা জানি ফ্রি মডিফাই দ্য নাউন এই কথাটা থাকলে আমরা এখানে একটা অ্যাজেকটিভ বসাবো মানে নাউনের দোষ গুণ অবস্থা সংখ্যা পরিমাণ ইত্যাদি বুঝাবে তাহলে বাট কিন্তু ড্যাশ ওয়াটার ইজ লাইফ কিলিং কোন ধরনের পানি হচ্ছে জীবন নাশকারী নিশ্চয়ই এখানে দূষিত পানি হবে তাহলে এখানে কন্টামিনেটেড ওয়াটার আর দূষিত পানি অথবা আনক্লিন ওয়াটার দূষিত পানি আচ্ছা তাহলে আনক্লিন ওয়াটার ইজ লাইফ কিলিং অথবা কন্টামিনেটেড ওয়াটার ইজ লাইফ কিলিং দূষিত পানি হচ্ছে জীবন ধ্বংসকারী তারপরে আসো 
by drinking contaminated water dushito pani pan korar maddhome we suffer from suffer from mane hocche koshto bhog kora ar ki bhoga tale we suffer from amra koshto bhog kori e number shunno sthane use korte bolche ekta quantifier use a quantifier to free modify the noun মানে এখানে একটা কোয়ান্টিফায়ার ইউজ করতে বলা হয়েছে তো আমরা জানি কোয়ান্টিফায়ার মানে হচ্ছে সংখ্যা বুঝাবে বা পরিমাণ বুঝাবে তো আমরা এখানে আগের ক্লুগুলোতে কি বলা হয়েছে কোয়ান্টিফায়ার থাকলে আমরা মেনি ওয়ান টু থ্রি মাছ মোর এগুলো বসাবো তাহলে এখানে আমরা মেনি এই কোয়ান্টিফায়ারটা ইউজ করলে কিন্তু শূন্য স্থানের অ্যান্সারটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হয় দেখো বাই ড্রিঙ্কিং কন্টামিনেটেড ওয়াটার দূষিত পানি পান করার মাধ্যমে উই সাফার ফ্রম ম্যানি ডিজিজ আমরা অনেক রোগে ভুগি এখানে নিশ্চয় ওয়ান টু থ্রি ফোর এগুলো দিলে মিলবে না কারণ নির্দিষ্ট এতটা রোগ নাই যে যেটা দূষিত পানি পান করার মাধ্যমে হয় এখানে অনেক রোগে ভুগি তাহলে উই সাফার ফ্রম ম্যানি ডিজিজ আমরা অনেক রোগে ভুগি তারপরে বাক্যে আসো উই মে পেস আমরা মুখোমুখি হতে পারি বা সম্মুখীন হতে পারি দেখো পেইসের আগে এক নাম্বার শূন্য স্থানে ইউজ করতে বলা হয়েছে ফ্রি মডিফাই দা বার্ক আমরা জানি বার্কে মডিফাই করতে বললেই এখানে একটা অ্যাড বার বসাবো আবার এটাও বলা হয়েছে নাইনটি নাইন পারসেন্ট অ্যাড বারের শেষে এল ওয়াই যুক্ত থাকে তবে নাউনের শেষে যদি এল ওয়াই যুক্ত থাকে সেটা অ্যাড বার না সেটা অ্যাজেকটিভ তাহলে আমরা এখানে একটা অ্যাড বার বসাবো অর্থাৎ বেশিরভাগ অ্যাড বার এর শেষে এল ওয়াই যুক্ত থাকে তাহলে কি হবে উই মে ইউজুয়ালি পেস আমরা সাধারণত মুখোমুখি হতে পারি অথবা উই মে নর্মালি পেস উই মে ফ্রিকুয়েন্টলি পেস মানে বারংবার মুখোমুখি হতে পারি ইউজুয়ালি পেস নর্মালি পেস ফ্রিকুয়েন্টলি পেস অনেক কিছু কিন্তু মিলে তাহলে উই মে নর্মালি পেস আমরা সাধারণত মুখোমুখি হতে পারি জি নাম্বার শূন্য স্থানে ইউজ করতে বলা হয়েছে প্রি মডিফাই দ্য নাউন অর্থাৎ একটা অ্যাজেকটিভ ইউজ করতে বলা হয়েছে তাহলে এখানে কোন অ্যাজেকটিভটা দিয়ে মিলে উই মে পেস আমরা মুখোমুখি হতে পারি ড্যাশ ডেথ মৃত্যুর মুখোমুখি হতে পারি তাহলে দূষিত পানি পান করার মাধ্যমে আমরা কোন ধরনের মৃত্যুর মুখোমুখি হতে পারি নিশ্চয়ই অকাল মৃত্যু বা অসময়ের মৃত্যুর মুখোমুখি হতে পারি তাহলে এখানে এই শূন্য স্থান আমরা প্রি ম্যাচিউর ডেথ অথবা আন টাইমলি ডেথ আন টাইমলি ডেথ মানে অকাল মৃত্যুর মুখোমুখি হতে পারে বাই ড্রিঙ্কিং কন্টামিনেটেড ওয়াটার দূষিত পানি পান করার মাধ্যমে তারপর সেন্টেন্স দেখো উই আর রেসপন্সিবল আমরা দায়ী ফর কিসের জন্য দায়ী এই নাম্বার শূন্য স্থানে ইউজ করতে বলা হয়েছে একটা নাউন অ্যাজেকটিভ টু ফ্রি মডিফাই দ্য নাউন তাইলে বলছে একটা নাউন অ্যাজেকটিভ ইউজ করতে বলা হয়েছে এখন আমরা আগেই বলেছি নাউন অ্যাজেকটিভ মানে হচ্ছে দুইটা নাউন পাশাপাশি বসবে দুইটা নাউন পাশাপাশি বসে প্রথম নাউনটা অ্যাজেকটিভের কাজ করে এই কারণে সেটা হচ্ছে নাউন অ্যাজেকটিভ তাহলে শূন্য স্থানের পরে এখানে একটা নাউন দেওয়া আছে ফলিউশন মানে হচ্ছে দূষণ তার মানে ফলিউশনের আগে আর একটা নাউন বসাই দিলেই সেটা নাউন অ্যাজেকটিভ হয়ে যাবে তাহলে উই আর রেসপন্সিবল ফর আমরা কিসের জন্য দায়ী ওয়াটার পলিউশন পানি দূষণের জন্য দায়ী ওয়াটারও একটা নাউন পলিউশন একটা নাউন তো দুইটা নাউন যেহেতু পাশাপাশি বসছে অতএব এটা নাউন অ্যাজেকটিভ হয়ে গেছে পরে সেন্টেন্স আসো ওয়েস্ট ম্যাটেরিয়ালস মানে হচ্ছে আবর্জনা ফ্রম মিলস অ্যান্ড ফ্যাক্টরিজ কলকারখানা থেকে আবর্জনাগুলো আর থ্রোন নিক্ষেপ করা হয় হেয়ার অ্যান্ড দেয়ার মানে হচ্ছে এখানে সেখানে এদিক সেদিকে তাহলে কলকারখানার বর্জ্যগুলো এদিক সেদিক বা এখানে সেখানে নিক্ষেপ করা হয় বিচার্স তাছাড়া ল্যাট্রিনস ল্যাট্রিনস মানে আমরা সবাই বুঝি ল্যাট্রিস ল্যাট্রিনস মানে হচ্ছে টয়লেট বা পায়খানা তাহলে বিচার্স ল্যাট্রিনস পাশাপাশি বা তাছাড়া পায়খানাগুলো আই নাম্বার শূন্য স্থান ইউজ করতে বলা হয়েছে একটা প্রেজেন্ট পার্টিসিপল আমরা জানি প্রেজেন্ট পার্টিসিপল মানে হচ্ছে মূল বার্বের বেস ফর্মের সাথে আই এন জি যুক্ত করে দিব তাহলে সেটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল তাহলে বিশেষ তাছাড়া ল্যাট্রিনস 
অন ফ্রন্টস অ্যান্ড রিভার্স মানে ফুকুর এবং নদীর উপরে স্থাপিত ল্যাট্রিনগুলো তো স্থাপন করা এটা আমরা জানি সেট তো প্রেজেন্ট পার্টিসিপল যেহেতু ইউজ করতে বলছে সেটিং হবে তাহলে বিসার্স ল্যাট্রিনস সেটিং অন ফ্রন্টস অ্যান্ড রিভার্স ফুকুর এবং নদীর উপর স্থাপিত ল্যাট্রিনগুলো কজ ওয়াটার পলিউশন পানি দূষণ ঘটায় শেষ সেন্টেন্সে আসো সো তাই যে নাম্বার শূন্যস্থান ইউজ করতে বলা হয়েছে ফ্রি মডিফাই দ্য নাউন অর্থাৎ একটা অ্যাজেক্টিভ ইউজ করতে হবে তো সো তাই ড্যাশ এওয়ারনেস ড্যাশ সচেতনতা শুড বি রেজড তুলতে হবে বা সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে কেন বৃদ্ধি করতে হবে টু স্টপ ওয়াটার পলিউশন পানি দূষণ বন্ধ করার জন্য থামানোর জন্য তাইলে কোন ধরনের সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে এখানে একটা অ্যাজেক্টিভ বসাবো আমরা ফ্রি মডিফাই দা নাউন তাইলে প্রপার অ্যাওয়ারনেস সঠিক সচেতনতা বা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যাওয়ারনেস তাইলে এখানে আমরা প্রপার অ্যাপ্রোপ্রিয়েট নেসেসারি মানে প্রয়োজনীয় তাহলে এখানে নেসেসারি অ্যাওয়ারনেস শুড বি রেস্ট প্রয়োজনীয় সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে বা তুলতে হবে বা জাগাতে হবে টু স্টপ ওয়াটার পলিউশন পানি দূষণটাকে রোধ করার জন্য এ হচ্ছে আমাদের এই শূন্যস্থানের সমাধান তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু যারা এই ক্লাসটি মনোযোগ সহকারে করতে পেরেছ আশা করি তোমরা ক্লাসটি যথাযথ বুঝতে পেরেছ আর যারা বুঝতে পারো নি তারা পুনরায় ক্লাসটি দেখবে এবং আবার চেষ্টা করবে আর যারা করতে পেরেছো বা সমাধান করতে পেরেছো তাদের প্রতি অনুরোধ রইল তোমরা বেশি বেশি করে বোর্ড কোয়েশ্চেনগুলো অথবা একটা গাইড বই খুলে বিভিন্ন সুনুস্থানগুলো সমাধান করার চেষ্টা করো আশা করি তোমরা পরীক্ষার খাতায় মডিফায়ারের পুরো নাম্বার পেতে পেতে পারবে এবং এই ক্লাসগুলো তোমাদেরকে পুরো নাম্বার পেতে সহায়তা করবে তো তোমাদের পরবর্তী যদি কোনো বোর্ড কোয়েশ্চেনের সমাধান লাগে অথবা কোনো প্র্যাকটিস ক্লাস আরও লাগে তোমরা কমেন্ট বক্সে জানাতে পারো আর এই ক্লাসগুলো মনোযোগ সহকারে করো আশা করি তোমরা ভালো একটা পারফরমেন্স করতে পারবে তো তোমাদের প্রতি শুভকামনা রইল এবং আমি আমার কাজটি এখানে শিখ করছি আল্লাহ হাফেজ বেস্ট অফ লাক টু ইউ